ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഷുറിംഗ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് എനർജി ഫോർ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റി ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൺ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂമൺ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുപ്പീലിയ ഡെസീമിയ ആൻഡ് ട്രിക്കറ്റ്മിയ ഫസ്റ്റ് വൺ യുപ്പീലിയ യുപ്പീലിയ ഓർ വാൽബ്രീത് ലെങ്സിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നോർമലായിട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് യുപ്പീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഗുഡ് അൺലേബേർഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ യുപ്പീലിയ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെസ്റ്റിംഗ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ബ്രീത്ത് ആയിരിക്കും എക്സ്പിരേഷൻ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് റീകോയിൽ ഓഫ് ദി ലെങ്സ് എക്സ്പിരേഷൻ ലെങ്സിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് റീകോയിൽ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് വൺ റിസീമിയൻ അത് അപ്നോമലി സ്ലോ ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് വെൻറ്റിലേറ്ററി റേറ്റിനേക്കാളും ട്വൽവ് ബ്രീത്ത് പെർ മിനിറ്റ് കുറവായിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വൺ ട്രിക്കറ്റ്സ്മിയൻ റാപ്പിഡ് ബ്രീത്തിംഗ് ആയിരിക്കും അതും വെൻറ്റിലേറ്ററി റേറ്റിനേക്കാളും ട്വൻറ്റി ബ്രീത്ത് പെർ മിനിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ്റെ അപ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ടു പത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടിഷ്യൂവിനെയും ഓർഗനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രക്കെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കോൾസ് ആൽവിയോളെ ഫ്ലൂറ ഫ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി നർവ് ആൻഡ് ബ്രീത്തിംഗ് മസിൽസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് കോമൺ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്നിയെ അപ്നിയയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് വിൻഡ് ആണ് അത് ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്രീത്തിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വരെയും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ബ്രീത്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ബ്രീത്തിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അപ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് അപ്നിയ ദർ ഈസ് നോ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ദ ലെങ്സ് വോളിയം ഇൻഷ്വലി റിമൈൻ അൺചേഞ്ച് റെസ്പിറേഷൻ്റെ അപ്നിയുടെ സമയത്ത് റെസ്പിറേഷൻ്റെ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്സിൻ്റെ വോളിയത്തിനും ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് അപ്നി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാനിങ്സിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ബ്ലോക്കേജ് സംഭവിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഫാക്ട് വന്ന് ഫാനിങ്സിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ സോളൻ ടെൻസൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജിങ് ആകുന്നവർക്ക് ഫാനിങ്സിലുള്ള മസിൽ ടോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഫാനിങ്സിൽ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് സംഭവിക്കുകയാണ് എയറിന് പാസ് ചെയ്ത് ഫാനിങ്സ് വരെ വരാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഫാനിങ്സ് ഇന്ന് ലെങ്സിലേക്ക് പോകാൻ വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അപ്നിയ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്നിയ ക്യാൻ ബി വോളണ്ടറിലി അച്ചീവ്ഡ് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മെക്കാനിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസ് അപ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളണ്ടറിലി അച്ചീവ്ഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അപ്നിയ ഉള്ള ഒരാൾക്കാരിൽ ഹേർഡ് ബീറ്റ് ഹേർഡ് ഇറഗുലർ ഹേർഡ് ബീറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ ബി പി ആയിരിക്കും ഹേർഡ് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്കസ്മിയെ ഡിസ് സോറി ഡിസ്മിയെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ബ്രീത്തിംഗ് ഓർ പെയിൻഫുൾ ബ്രീത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേദന വരുന്നതാണ് ഡിസ്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ മസ്കുലർ എക്സസൈസ് അസിഡോസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ പാരാലിസിസ് അണ്ടർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് റൗണ്ട് ഓടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് നമുക്കൊരു കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതാണ് മസ് മസ്കുലർ എക്സസൈസ് അസിഡോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീംസിൽ ആസിഡിനെ ബിൽഡപ്പ്
ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജൻ ഓഫ് ദി ബോഡിയാണ് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടിഷ്യു ഹൈപ്പോക്സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോക്സി ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്രിവേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഈസ് കോൾഡ് അനോക്സിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദി സെൽസ് ആണ് ഹൈപ്പോക്സിയ ഒട്ടും ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അനോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ആസ്പെക്സിയ ഡിഫിക്റ്റീവ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ബോഡി ദാറ്റ് അറൈസ് ഫ്രം ബീങ് അൺഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത് നോർമലി നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് സംഭവിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും അതാണ് ആസ്പെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോസസ് ജനറലൈസ്ഡ് ഹാസ്പെക്സിയെ അഫക്റ്റ് ദി ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഗൻ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഹൈപ്പോക്സിയ ഫസ്റ്റ് സച്ച് ആസ് ബ്രെയിൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു സെറിബിൾ ഹൈപ്പെക്സിയ ജനറലൈസ്ഡ് ഹൈപ്പെക്സിയ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പെക്സിയ്ക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെയും ഓർഗനെയും ഇത് ആദ്യം അഫക്ട് ചെയ്യും അത് ബ്രെയിനിലാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറിബിൾ ഹൈപ്പെക്സിക്ക് കാരണമാകും ഇതിനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സൈഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഹങ്ക ദ ആർച്ച് ടു ബ്രീത്ത് ഈസ് ടർഗ്രിഡ് ബൈ പ്രൈസിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവൽ ഇൻ ദി ബ്ലഡ് റാത്ത് ദാൻ ഡിമിനിഷിങ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിന് പകരം ക്ലാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കൂടും അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ടെൻഡൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ആസ്പെക്സി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഇനഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദ എയർ ഹെങ്ക് ആൻഡ് വിറ്റിംസ് ബിക്കം ഹൈപ്പോക്സിക് വിത്തൌട്ട് നോയിങ് ഇറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഹങ്കറിന് കാരണമാകും അത് വിറ്റിംസ് ഹൈപ്പോക്സിക് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ എയറിലെ ഓക്സിജന് പകരം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു ആ ആ സമയത്ത് ആൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അതാണ് ആസ്പെക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആകും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാം അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഹൈപ്പോ കാർപ്പിയെ ഹൈപ്പോ കാർപ്നിയെ ഓർ ഹൈപ്പോ കാർബിയെ ബിലോ സ്മോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോഡി ഫ്ലൂഡിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് അതിന് കാരണം ഹൈപ്പോ കാർബിയ റിസൾട്ട് ഫ്രം ഡീപ്പ് ഓർ റാപ്പിഡ് ബ്രീത്തിങ് ഡീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഹൈപ്പോ കാർപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന അതാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനേലും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ് അത് ലങ്സിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോസസ് സെർബ്രൽ വാസ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലീഡ് ടു സെർബ്രൽ ഹൈപ്പക്സിയ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ട്രാൻസൺ ഡിസ്നീസ് വിഷുവൽ ഡിസ്റ്റബൻസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ഇത് സെർബ്രൽ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അത് സെർബ്രൽ ഹൈപ്പെക്സിക്ക് കാരണമാകും അത് ട്രാൻസിയൻ ഡിസ്നീസ് തലകറക്കം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് തലകറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും കാണ കണ്ണില് ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെയും അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദി ബ്ലഡ് കോസസ് ആസിഡോസിസ് ആൽക്ക് സോറി ആൽക്കലോസിസ് ലീഡിങ് ടു ലോവർ പ്ലാസ്മ കാൽസിയമയോൺ ആൻഡ് നർവ് ആൻഡ് മസിൽ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഇൻ ടേൺ ലീഡ് ടു മസിൽ ക്രാംസ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസി ഇൻ ദി എക്സിമിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴേക്കും അത് ആൽക്കലോസിസിന് കാരണമാകും അത് ലോ പ്ലാസ്മ കാൽസ്യത്തിന് അളവ് കുറയ്ക്കും നാവ് ആൻഡ് മസിൽ എക്സ് എക്സ്റ്റേ എക്സൈറ്റബിലിറ്റിക്കൊക്കെ കാരണമാകും അത് മസിൽ ക്രാംസും ടെൻഡൻസി ഇൻ ദി എക്സ്റ്റിമിറ്റീസ് ഒക്കെ കാരണമാകും അടുത്ത്
ട്വിൻജസ് മസിൽ പേശി വലിച്ചെടുക്കൽ ഹാൻഡ് ഫ്ലാപ്സ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റി എ റൈസ്ഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കുറയും അത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഏർലി ഹൈപ്പോക്സിയുടെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹെഡ് എയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലെയ്തറി തലവേദന കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലസത അതൊക്കെയാണ് മൈൽഡ് ഹൈപ്പർ കാർപ്പേക്ക് സിംറ്റംസ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ കാപ്റ്റ ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഡ്യൂ സോറി ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കാർഡിയാക്ക് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഇൻ ഏട്രിയൽ പി പി കാർഡിയാക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും എലിവേഷൻ ഇൻ ഏട്രിയൽ ബി പി ഒക്കെ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകും ഇതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു